অনেক দিন পরে আমি ব্লগ করছি আর লং ফর্ম কন্টেন্ট তো অনেক দিন পরে তো তাই ভাবলাম আজকে বাংলাতেই ব্লগটা করব সকাল সকাল উঠে আমি যেরকম একটু ওয়াকে যাই চলে গেছিলাম আমার বাড়ি যেহেতু সাদার্ন অ্যাভিনিউতে লেকের সামনে তো লেকেতেই যাই সকালটা ভীষণ সুন্দর লাগে লেকেতে বাট রোজ আমি সত্যি যেতে পারি না কিছুটা কুড়ে মি কিছুটা কাজের চাপ দুটো মিক্স বাট আজকে গেছিলাম আর খুব টায়ার্ড খুবই টায়ার্ড কিন্তু খুব রিফ্রেশিং লাগে যখন পুরো দিনটা আমরা খুব এনার্জেটিকলি কাজ করি না আফটার গুড মর্নিং ওয়াক এইটা হচ্ছে জিঞ্জার আর এই যে আমি এটা থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড টু স্টেপস করেছি সেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার টোটাল চলো এরপরে রান্নায় লাগি রান্না থেকে ছুটি নেই বিকজ আমার ফ্যামিলিতে না আমার হাতেই রান্না করলে খেতে সবাই পছন্দ করে আর আমার যারা হাউস হাউস আছে তারা অতটা আর কি পারে না বাট ওরা আমাকে খুব ভালোভাবে যোগাটোগার করে দেয় তো আজকে ব্রেকফাস্টে আমি বানাচ্ছি হচ্ছে উপমা যেটা সুজি দিয়ে বানানো হয় সুজি থাকে ভেজিটেবলস থাকে আমি সব কিছুতেই অনেক ভেজিটেবলস দিয়ে রান্না করা পছন্দ করি আমি খেতেও ভালোবাসি ভেজিটেবলস আর সব কিছুতেই একটু ভেজিটেবলস দিই আমি তো এটা হচ্ছে উপমা এরপরে সুজিটা দিয়ে জাস্ট জলটা গরম হয়ে গেলে মানে ভেজিটেবলসগুলো আগে ফ্রাই করে নিতে হবে ঠিক আছে দিয়ে তারপরে জল দিয়ে ভেজিটেবলগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে একটু ফুটবে যখন জলটা তখনই দিয়ে দিতে হবে হচ্ছে সুজিটা ভেজে রাখা ড্রাই রোস্টেড সুজিটা একটু একটু করে দিতে হবে যাতে লাম্প না হয়ে যায় নাহলে লাম্প হয়ে গেলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওটাকে নর্মালাইজ করা তো এই হচ্ছে সুজির জলটাও মোটামুটি ইয়ে হয়ে গেছে তারপরে আমি নিজেরটা নিয়ে খেতে বসে গেছি আর আমি নিজে সুজি খেতে ভালোবাসি তো এটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন এটাতে কোনো মানে খারাপ কিছু নেই ভেজিটেবলস আর সুজি তো ইটস আ ভেরি গুড ভেজিটেরিয়ান অপশান অ্যাজ এ ব্রেকফাস্ট বলো কি লাঞ্চ বলো চাইতেই হোক এটা ভেরি গুড অপশান তো এরপরে আমার কাছে আর লাঞ্চ করার টাইমও ছিল না আর খিদেও ছিল না বেসিক্যালি আমার ক্লায়েন্ট ছিল কাজে আমাকে বেরোতে হতো তো আমি একটু রেডি হয়ে নিচ্ছি ইনিশিয়ালি আমি না যখনই আমার ক্লায়েন্টদের কাছে মানে আমার যখনই অ্যাপয়েন্টমেন্টস থাকতো মানে বুকিংস থাকতো তো আমি যা হোক তা হোক করে চলে যেতাম বাট হ্যাভ রিয়েলাইজ রিসেন্টলি কি ইউ শুড নট বি গোয়িং লাইক দ্যাট একটু প্রেজেন্টেবল হওয়াটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আই ডোন্ট নো আই হ্যাভ সিন পিপলস রিয়াকশনস অ্যান্ড বিহেভিয়ার আই মাইট বি রং বাট আমার মনে হয় যে একটু প্রেজেন্টেবল হয়ে যে কোনো কাজেতেই একটু যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড বিং এ মেক আপ আর্টিস্ট এভরি ওয়ান আই থিঙ্ক এক্সপেক্টস কি আই বি মোর দ্যান প্রেজেন্টেবল তো দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ আই এম রেডি রাইট হিওর এবার আমি উবর বুক করে যাচ্ছি বিকজ আমারই ডেস্টিনেশানটা বলছি ও মাই গড দেড় ঘন্টা আমার বাড়ির থেকে সো আমি দেশপ্রিয় বা সাদার্ন এভিনিউ কাছে থাকি তো ওখান থেকে দেড় ঘন্টা মানে ইউ ক্যান ম্যাচ আমি কোন দূরে যাচ্ছিলাম তো যাই হোক কাজ অ্যান্ড আই লাভ টু ট্রাভেল নট টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট নট কমপ্লেনিং তো বাট সেদিনকে রাজ রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম ছিল লাইক প্রচণ্ড জ্যাম ছিল তো প্রচুর যার জন্য এক্সট্রা টাইম কিছুটা লেগেছিল বাট আই ওয়াজ অলমোস্ট অন টাইম লাইক দশ মিনিটই জাস্ট আমার দেরি হয়েছিল বাট আই ওয়াজ অন টাইম অ্যান্ড দ্যাটস মাই ক্লায়েন্ট বলো সেটা কেমন লাগলো খুব ভালো লেগেছে যেমন যেমন চেয়েছি তেমন তেমন পেয়েছি খুব ভালো দেখো কাজের পরে ফেরার সময় কিরকম একটা বিধ্বস্ত অবস্থা না খেয়ে না দে ডেফিনেটলি বাট আজকে ইভিনিং এ বাড়িতে ফ্রেন্ডস আসবে তো ইউ হ্যাভ সিন দ্যাম লট অফ টাইম ওরা বেসিক্যালি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছে শিফট করে যাচ্ছে লখনৌতে আমি ভেরি স্যাড অ্যাকচুয়ালি বাট ওরা আজকে আসছে ডিনারে তো আমরা বাইরেই যাব বিকজ আমি সারাদিন বাড়িতে ছিলাম না তো রান্না করার কোনো টাইম ছিল না তো বাইরে ওদেরকে নিয়ে ডিনারে যাব এখানে দেখো একটা মেয়ে কি সুন্দর করে রোলের ফটোটা তোলার চেষ্টা করছে তো ভাবলাম তুলি ক্যাপচার করি ওটা তো আমরা এসে ম্যান্ডারিনে থাই সুপ ম্যান্ডারিন আমার ফেভারিট রেস্টুরেন্ট অ্যাকচুয়ালি এক টাইমে ছিল বাট এই দিনকে এখানে খেয়ে আমার খুব যে ভালো লাগলো তা না বিকজ খুব ওইদিন ছিল খাবারগুলো তো আমি খুব একটা পাতা নেই ভালো লাগলো না এই বাচ্চাটাকে তো আমি এত মিস করব যে কি বলবো লাস্টে আমরা আইসক্রিম খেলাম বাস্কিন অ্যান্ড রবিনস থেকে বাস ওরা চলে গেল পরের দিন সকালবেলা করেছিলাম বিরিয়ানি ও গড় হঠাৎ করে মনে হলো কি করি কি করি মাংস ভাত মাংস ভাত চলো বিরিয়ানি করি 
তো এই হচ্ছে আমার বিরিয়ানির প্রিপারেশন অ্যান্ড দ্যাটস ই আউট কাম তো ইট ওয়াজ লাইক আ হ্যাডবাডি স্টাইল বিরিয়ানি অ্যান্ড তারপরে ছিল হচ্ছে আমার রেডি হওয়ার এটা বেসিক্যালি নেক্সট ডে সেই দিনকে আর আমি কোনো ব্লগিংই করতে পারিনি দ্যাট ওয়াজ এ সানডে বেসিক্যালি অ্যান্ড আজকে যে ভিডিওটা এখন দেখছো এইটা হচ্ছে মানডে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে বেরোনোর প্ল্যান ছিল অগেন অন লাঞ্চ নতুন কিছু নিউ প্রোডাক্টস আই মিন নতুন প্রোডাক্টস এসছিলো সেগুলো আমি ট্রাই করছিলাম ভালোই লেগেছিল প্রোডাক্টগুলো তার সাথে সাথে রেডিও হয়ে গেলাম বিকজ বন্ধুর সাথে অনেক দিন পর লাইক জোই হ্যাভ সিন হর আ লর অফ টাইম ওর দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে ছেলে তো অনেকবার দেখেছ বাট রিসেন্টলি খুব খুব গ্যাপ হয়ে গেছে আমাদের দেখাই হয় না শি ইজ ভেরি বিজি উইথ কিডস ওদের স্কুল অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড আমি তো ডেফিনেটলি আমার সংসার আমার কাজ সব কিছু নিয়ে সুপ বিজি অ্যান্ড চলো রেডি হয়ে গেছি ক্যাব করে নিয়েছি যাচ্ছি হচ্ছে আমরা ক্যাফে বিয়াঙ্কোতে বিয়াঙ্কা উইচ ইজ নিয়ার ম্যান্ডেভেলা তো খুব ভালো ভালো রিভিউজ ভালো ভালো পিকচার্স দেখেছি তো ভাবলাম চলো ওখানেই যাওয়া যাক আমাকে বেসিক্যালি সবাই বলে কোনটাতে যাবো তুই রেকমেন্ড কর তো আমি একটু রিসার্চ রিসার্চ করে বললাম চলো এটাতেই যাই দ্যাটস মাই ফ্রেন্ড ও মাই গাছ ইস সো কি ভালো লেগেছে তো ডেকোরেশনটা অ্যাম্বিয়েন্স ইজ সো গুড লাইক ভেরি এস্থেটিক্যালি প্লিজিং বেসিক্যালি আর খাবার দাবারও আমরা যা আমরা বেসিক্যালি একটাই অর্ডার করেছিলাম ইট ওয়াজ এ হিউজ বোট তো বোটা ওয়াজ লাইক ফিফটি পার্সেন্ট বোট ফিফটি পার্সেন্ট নট সো গুড সো বেসিক্যালি প্লাটার্স আর নট টু বি মানে এরকমই হয় বেসিক্যালি প্লাটারগুলো সবসময় সব ভালো হয় না বাট এনি উইচ ওয়েজ ইট ওয়াজ আর ডিসিশন তো প্লাটারটা অর্ডার করে ফেলেছিলাম আর এটা অনেক কিছু ছিল প্রন্স ছিল ফিশ ছিল চিকেন ছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস ছিল একটু কোসল মতো এরকম মিক্স অফ এভরিথিং বাট আমরা সব কিছুই মোটামুটি খেয়ে নিয়েছিলাম বাট সব থেকে খারাপ ছিল ফিশ ফিঙ্গারটা আর ইয়েস আমরা প্রচুর আড্ডা প্রচুর ছবি তুলে গল্প করতে করতে আমাদের হিউজ প্ল্যাটারটা আমরা দুজনে মিলে শেষ করেছিলাম এখানে ও বুঝতেই পারছিল না ফার্স্টে যে আমি ওকে ভিডিও করছি বুঝো আমাদের ভিডিওজ আর ফোটোজগুলো দেখছিল এবার একটু একটু ও বুঝতে পারছে যে কিছু একটা হচ্ছে আগেন বিজি কোনটা ভালো এসছে ছবি যেটা মেয়েদের মধ্যে সবারই থাকে অল্প বিস্তর তার সাথে সাথে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল সামাও বৃষ্টিটা একটু কমতে আমরা বেরিয়ে গেলাম গড়িয়া হাটে একটু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম উইন্ডো শপিং করতে করতে ও কিছু ড্রেসেস দেখছিল নাইট ওয়েস আর বৃষ্টির মধ্যে কত কি গড়িয়া হাট ইজ অলওয়েজ ফুল তাই না ওকে নেক্সট ডে ছিল এটা এটা ছিল হচ্ছে আমার স্কুল ফ্রেন্ড মানে লাইক মাই জীবনের আমার প্রথম স্কুলের ফ্রেন্ড যে ছিল সেন্ট থমাসেসের মানে ইফ ইউ গাইজ জন্য আমি পড়াশুনো করেছি সেন্ট থমাসেস থেকে তো ওই স্কুলের আমার যে ফার্স্ট ফ্রেন্ড হয়েছিল তার মেয়ের সিক্সথ বার্থডে ছিল বেসিক্যালি ফিফথই করতো ওরা বাট ফিফথের সময় ওদের বাড়িতে একটু প্রবলেমস হয়ে গেছিলো তো লাস্ট ইয়ার ওই জন্য করতে পারেনি তো দিস ইয়ার তো সিক্সথ বার্থডে দেয়ার সেলিব্রেটিং লাইক ইটস হিউজ অফ ফেয়ার তো আমি যাচ্ছি এখন ওদের বাড়িতে যেটা হাওড়াতে আমরা
এটা ছিল ভেনিউ ওদেরকে ওদের বাড়িতে রেডি করে আমি ভেনিউতে চলে এসেছি দ্যাটস দে বলি না হু অ্যাসিস্ট মি আর এই হচ্ছে পুচকু গ্যাং এই যে গালে হাত দিয়ে বসে আছে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের মেয়ে ওরই বার্থডে ডেলিসা অ্যান্ড দ্যাটস বাউট ইট আমি আমার ফ্রেন্ডসের জন্য ওয়েট করছিলাম অ্যান্ড হিওর দে আর সবাই আমার স্কুলের টাইমের ফ্রেন্ড একদম ছোট্ট বেলাকার ফ্রেন্ড খুব মজা করেছি অনেক দিন পর দেখা হলো সবার সাথে প্রচুর খাওয়া দাওয়া দারুণ খাওয়া দাওয়া ছিল প্রচুর আড্ডা প্রচুর গল্প প্রচুর ছবি তুলেছি আর কিছু ছবি শেয়ার করলাম এখানে আর এখানেই ব্লগটাও শেষ করলাম ভালো লেগেছে হোপফুলি সবার একটু জানিও কমেন্ট করো আমারও ভালো লাগবে আর খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো এবার আর ওয়েট করাবো না প্রবেস বাই